विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे दोन ते तीन दिवसाची प्रॉपर रेस्ट घेतले ओके एकदम फ्रेश आहे मी आता लक्षात घ्या आणि रेस्ट घेणं गरजेचं होतं माझ्यासाठी आणि मी तुम्हाला पण बोललो होतो तुम्ही पण एक दोन दिवस रेस्ट घ्या ओके पण आता परत ठीक आहे परत आपण अभ्यासाला सुरुवात करणार आहोत तुमच्यापैकी बाहेर जणांनी सुरुवात म्हणजे बंद तर कोणी रे जास्तीत जास्त मुलांनी रेस्ट घेतली नसेल याची मला गॅरंटी आहे बरं का कारण आपल्या परिवारात म्हणूया आपण ह्या सह्याद्री ट्युटोरियल्सच्या सगळ्या सबस्क्रायबरमध्ये म्हणूया आपण एक गोष्ट मला जाणीव झाली की एक दिवस जर लेक्चर नाही अपलोड केलं की लगेच तुमचे मेसेज येतात सर आजची स्ट्रॅटजी नाही आली सर आजचे व्हिडिओ नाही आले याचा अर्थ आपण सगळे सिन्सिअर आहे ओके पण थोडीफार रेस्टची गरज सगळ्यांना असतेच ओके पण आता मेन विषयावर बोलूया आपण की जसं मी थमनेलमध्ये मेन्शन केलं आहे की ग्रुपिंगचा जो क्रायटेरिया अगोदर होता गेल्या वर्षी की ओपनसाठी फिफ्टी पर्सेंट ओके आणि जर कॅटेगरीमध्ये असेल तर फोर्टी फाय पर्सेंट हे की नाही पण आता परत तो रिवाईज करायचं प्लॅनिंग सुरू आहे ऑलमोस्ट केलं जाईल याची मला गॅरंटी आहे तर मी तुम्हाला एक्सप्लेन पण करेल का ते म्हणजे आता काय होईल की ओपनसाठी फोर्टी फाय पर्सेंट फक्त ग्रुपला पी सी एमला फोर्टी फाय पर्सेंट आणि जर कॅटेगरीमध्ये असाल तर फक्त फोर्टी पर्सेंट म्हणजे फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्समध्ये मिळून तुम्हाला फक्त वन ट्वेंटी मार्क्स मिळवायचे आहेत वन ट्वेंटी आता सांगू का की मॅथ्सचे प्रॅक्टिकलचे ट्वेंटी मार्क्स फिजिक्सचे प्रॅक्टिकलचे थर्टी मार्क आणि केमिस्ट्रीचे थर्टी अरे इथंच एटी झाले तुम्हाला वन ट्वेंटी फक्त पाहिजे तर चाळीस मार्क काही जण मॅथ्समध्येच थोडे मिळवतील म्हणूया आपण पण थांबा ही न्यूज ना तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना एवढी महत्वाची वाटणार नाही आहे मला माहिती आहे पण ही न्यूज ऐकल्यानंतर बरेच जण खुश होणार आहेत का कारण ज्यांना काळजी होती अरे आपलं ग्रुप क्लिअर होतोय का नाही त्यांची काळजी मिळेल बरं आता मी तुम्हाला काय म्हणलं की गॅरंटीनं असं होणार का सांगतो कारण आपले जे इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आहेत ना प्रायव्हेट इंजिनिअरिंग कॉलेजेस बरं का त्यातले नाईन्टी फाय पर्सेंट किंवा नाईन्टी नाईन नाही हंड्रेड पर्सेंट प्रायव्हेट कॉलेजेस हे कुठल्या नाही तरी कुठल्या पॉलिटिशियन्सेस आहेत तुम्ही ऑब्झर्व करा ना बघा ना हंड्रेड पर्सेंट कॉलेज हे कुठल्या ना कुठल्या तरी पॉलिटिशियन्सेस आहेत आणि बघा कसं असतं माहिती आहे का शेवटी तो त्यांनी बिझनेसच आहे त्यांचा तो क्लिअरली खरं आहे ते तुम्हाला मी सांगतोय आणि बिझनेस आहे मग तो चालवायचा आहे ॲडमिशन्स हवे आहेत ओके okay? मग एक तर सी ई टी रद्द करा ही जी मागणी येते ना काही व्हिडिओज पण काल मी बघितले शॉकिंगली विद्यार्थ्यांचे व्हिडिओ आहेत म्हणून ते आलेत माझ्यापर्यंत की सर हा व्हिडिओ प्लीज बघा तो काय म्हणतोय बघा पण तो मुलगा मला विद्यार्थी वाटलाच नाही बरं का ऍक्च्युली एवढी दाढी असलेलं बारावीत शक्य नाही असते म्हणून आपण त्या बोलण्यावरून वाटत नव्हतं एखादा तो युवक नेता असतात ना त्या टाईपचा मला तो विद्यार्थी वाटला म्हणजे तो विद्यार्थी स्वतःला म्हणत होता त्याने बरेचसे पॉईंट्स मांडले की हेल्थ ओव्हर एक्झाम काय हेल्थ ओव्हर स्टुडंट असं काय काय ते हॅशटॅगचे उल्लेख त्याने केले तो कळकळीने सांगत होता की रद्द करून टाका सी ई टी ओके अरे पण असं करून नाहीच चालणार आहे लक्षात घ्या ते कोण करणार पण नाही आहे तुम्ही जर शिक्षण मंत्र्यांचं ऐकलं असेल निवेदन तर बाकीच्या एक्झाम ठीक आहे ते फार्मसी ओके ॲग्रीला पहिला सी ई टी नव्हतीच म्हणूया आपण मग ते तुम्हाला या क्रायटेरियावर देतील ॲडमिशन पण इंजिनिअरिंगला पॉसिबल नाही आहे सी ई टी ही घ्यावीच लागणार आहे लक्षात घ्या पण आता होतं काय की पॉलिटिशियन्सना काही ना काही करून ठीक आहे त्यांच्या कॉलेजमधले ॲडमिशन्स हवे आहेत ओके मग त्यांच्या मागण्या काय असतात माहिती आहे का एक तर जे काय ते हे असतं ना स्कॉलरशिप त्याची अमाऊंट वेळ चॉईस द्या आम्हाला ओके ह्या त्यांच्या मागण्या असतात प्लस ते काय करतात की डाटा मिळवतात तुमच्याकडून ठीक आहे तुमचा डाटा म्हणून आपण कॉलेजेसमध्ये वगैरे मिळवतात आणि तुम्हाला कॉल वगैरे करतात की आमच्या कॉलेजला आता ॲडमिशन घ्या वगैरे की आम्ही तुम्हाला कन्सेशन देऊ किंवा काही ठिकाणी वेगवेगळ्या योजना असतात लक्षात जेणेकरून विद्यार्थ्यांना फी भरावीच लागत नाही तसं ते बेस्टच आहे बरं का म्हणजे आत्ताच्या काळात बरं का बाळांनो कोण जर इंजिनिअरिंगला जर डोनेशन देऊन ॲडमिशन घेत असेल तर तो मूर्खपणा ठरेल बरं का तेव्हा एक लक्षात घ्या की सी ई टी होणार लेट का होईना होणार ग्रुपिंगचा क्रायटेरिया ते खाली आणणार का कारण त्यांना जास्तीत जास्त ॲडमिशन्स हवे आहेत पण सांगू का एक सरळ विचार करूया आपण बघा मी ह्या दोन दिवसात ठीक आहे थोडंसं गावाला गेलो होतो म्हणूया आपण पण सगळे प्रिकॉशन्स सगळ्या पाळून बरं का म्हणजे ठीक आहे तिथं माझ्या भाच्याबरोबर माझं बोलणं झालं ओके तो मॅथ्समध्ये ब्रिलियंट आहे कराडलाच राहतो तो म्हणूया आपण मॅथ्ससाठी त्याचे स्पेशल क्लासेस होते क्लासमध्ये पण तो मॅथ्सच खूप अभ्यास करायचा पण सध्या मी त्याला विचारलं तो म्हणला नाही मी आता पी सी बी ग्रुपची तयारी करतो आहे आणि दोन दिवसापासून मी तयारी करायचं बंद केलं आहे म्हणलं तो मी म्हणलं शॉकिंग लिअर असं का नाही म्हणलं आता ॲग्रीला काही सी टीची गरजच नाही आहे कॅन्सल होणार आहे मी त्याला म्हटलं थांब होईल कॅन्सल मान्य आहे ठीक आहे पण प्रॉपर अजून न्यूज तर येऊ देत पण
बघा भरऱ्याच्या पालकांचं हेच म्हणणं आहे की इंजिनिअरिंगला कुठं स्कोप आहे मी काय ठीक आहे मी त्याच्या वडिलांना फोन लावला ठीक आहे आणि मी त्याला विचारला अरे असं का म्हणतोय तो मग तो पण म्हणला कुठं स्कोप आहे इंजिनिअरिंगला आता एक लक्षात घ्या स्कोप हा काय वेगळाच प्रकार आहे बरं का मी तुम्हाला खरं सांगू का इथं सगळ्यात महत्वाचं आहे स्किल ओके नुसतंच मॅथ चांगला असून जा आहे म्हणजे इंजिनिअरिंग असं पण काही नाही आहे बरं का बरं आता पी सी बीला घेऊन तो एम एस बी एस सी ॲग्री वगैरे करणार आहे एम एस सी ॲग्री करणार मी म्हणलं पुढं काय म्हणलं एम पी एस सी मग इंजिनिअरिंग करून पण एम पी एस सी देता येईलच ना लक्षात घ्या पण मेन पॉईंट काय तोही नाही आहे मेन पॉईंट असं आहे की इंजिनिअरिंग करायचं असेल थोडीफार आवड पाहिजे बरं का लक्षात घ्या आता होतं काय मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो आवड नसेल तर कसं इंजिनिअरिंग कम्प्लीट होतं माहिती आहे का सेमेस्टर पूर्ण सबमिशन करायचं ठीक आहे किंवा काही जण तर इतके एक्सपर्ट आहेत की लास्टच्या आठवड्यात सबमिशन करतात बरं का असे पण मुलं बघितलेत मी लक्षात घ्या किंवा बऱ्यापैकी मी पण पहिल्यांदा तसंच होतो म्हणूया आपण की मग सबमिशन लास्ट मोमेंटला जेव्हा लास्ट डेट वगैरे डिक्लेअर होते ना फायनल डेट तेव्हा सबमिशन नंतर प्रॅक्टिकल्स कोण सिरियसली घेत नाही इंजिनिअरिंगला प्रॅक्टिकल बरं कॉलेजेसमध्ये आता ठीक आहे एक सब्जेक्ट होता आय सी इंजिन इंटरनल कंबर्शन इंजिन मग कॉलेजेसकडं आहेत का इंजिन्स दाखवायला नसतात बळा नो म्हणजे थोडक्यात काय की चार वर्ष इंजिनिअरिंगचे ना आपली फक्त ना रट्टा मारण्यात जातात ओके सिरियसली मग त्यावेळेस काय होतं स्किल डेव्हलपमेंट होत नाही मग पुन्हा अशा लोकांना बाहेर इझिली जॉब नाहीत मिळत बळा नो मी पण त्यातलाच एक होतो म्हणूया आपण मला पण सुरुवातीला स्ट्रगल थोडासा करावा लागला पण लकीली मला माझी आवड कळाली टीचिंग फील्डमधली मग मी इकडं बळालो म्हणजे इंजिनिअरिंगला नावं ठेवणारे लोक कोण आहेत की ज्यांचं करिअर चॉईस चुकलं म्हणूया पण ज्यांना त्यांची आवड नाही कळाली लक्षात घ्या बघ का इंजिनिअरिंग कम्प्लीट केलं चारही सेमिस्ट चारही वर्षात आठ सेमिस्टरमध्ये डिस्टिंक्शन आहे म्हणून तुम्हाला लगेच जॉब कोण देणार नाही आहे तिथं तुमचा इंटरव्ह्यू होणार आहे ते जॉब्सचा जे ज्या जो जॉब तुम्हाला ऑफर केला जाणार आहे तो निदान तुम्ही करू शकताय की नाही हे तर ते जज करणार ना मग इथं तुमची पर्सनॅलिटी चांगली पाहिजे तुमच्यात ना तेवढं कॉन्फिडन्स दिसला पाहिजे समोरच्याला भलेही काही नाही येऊ दे तुम्हाला पण तुमचा कॉन्फिडन्स दिसला पाहिजे हे लक्षात घ्या ओके मग आता तुमच्यापैकी बरेच जण म्हणतील ठीक आहे काहीच नाही आहेत असं पण नाही चालत थोडंफार तरी पाहिजेच ना जस्ट मी एक एक्झाम्पल देतो मी फार पूर्वी ते एक्झाम्पल दिलं ओके तोही माझा एक स्टुडंटच म्हणूया आपण लोणावळ्याला सिंहगड कॉलेज आहे तुम्हाला माहिती आहे इंजिनिअरिंग तिथं तो होता लक्षात घ्या फायनल इयरला ठीक आहे कॅम्पस थ्रू सिलेक्शनसाठी कंपनीच आल्या होत्या म्हणूया आपण आणि तो बऱ्याच हर्डल्समधून पुढे गेला ओके आता समजून घ्या दहा ते पंधरा मुलं फायनल स्टेजपर्यंत पोहोचलीत ओके तीनच जागा होत्या त्या कंपनीमध्ये लक्षात घ्या आणि त्यांचा आता फायनल इंटरव्ह्यू होणार होता इंटरव्ह्यू बिलकुल चांगला गेला नाही त्याचा असं त्याचं म्हणणं होतं बाहेर आलं त्यांना त्याच्या पप्पांना ते सांगितलं ठीक आहे मला त्यांना ते नंतर सांगितलं म्हणूया आपण बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरं देता आली नाहीत त्यांना आशा सोडून दिली होती तीनच जागा होत्या ना पंधरा मुलं होती बाकीची पण बेस्टच होते पण तुम्हाला सांगू का त्याचं सिलेक्शन झालं क्वेश्चनचे आन्सर देता आली का त्याला नाही देता आली मग कोणत्या बेसिसवर सिलेक्शन झालं रे त्याचं इंटरव्ह्यू घेणाऱ्याला त्याच्यातला काहीतरी कॉन्फिडन्स दिसला असेल ओके हा येत नाही मला पण मी ते शिकवू शकतो माझी करण्याची तयारी आहे आता बघा एकदम पण लोटांगण घ्यायचं नसतं लक्षात घ्या तुम्ही काय म्हणाल ते मी ऐकतो तुम्ही सांगा मी ऐकतो असं पण ते रिजेक्ट करतात लक्षात घ्या प्रॉपर एक म्हणजे थोडक्यात काय माहीत आहे का तुमचे कम्युनिकेशन स्किल महत्वाचे आहेत मग तुम्ही कुठल्याही फील्डमध्ये जावा आता होत आहे काय बघा आपण सी ई टी सोडून बऱ्याच वेगळ्या गोष्टीविषयी बोलतोय लक्षात घ्या पण थोडं समजून घ्या दोन तीन दिवसाचं गॅप नंतर मला पण खूप आनंद आहे तुमच्याशी बोलण्यात ओके रेग्युलर लेक्चर्स आजपासून मिळणारच आहेत तुम्हाला आणि हो सगळ्यात महत्वाचं दोन दिवसात मी लक्ष दिलं नाही तुम्ही ऑनलाईन टेस्ट दिले का नाही ते पण उद्याची जी टेस्ट होणार आहे ना ती थ्री डायमेन्शनल जॉमेट्री होते होणार आहे काय करूया आपण सलग तीन दिवसात ना थ्री डायमेन्शनल जॉमेट्री लाईन प्लेन हे टॉपिक क्लिअर करून टाका ना उद्याची टेस्ट फक्त थ्री डायमेन्शनल वरती आहे ठीक आहे आता होतं काय बघा एक सेक्शन असे तयार करा तुम्ही बरं का म्हणजे थ्री डी लाईन प्लेन पाच ते दहा पाच ते सहा प्रश्न इंटिग्रेशन पुन्हा पाच ते सहा प्रश्न डेरिवेटिव्ह पुन्हा पाच ते सहा प्रश्न अरे अगदी मॅट्रिक्स लॉजिक सुद्धा म्हणजे हे सेक्शन तुमचे सगळे क्लिअर पाहिजेत लक्षात घ्या आता थ्री डी लाईन प्लेनमध्ये बरं का लक्षात घ्या खूप इझी क्वेश्चन्स आहेत तुम्ही जर पास्ट इयर्स क्वेश्चन पेपर बघितले तर अगदी तुम्हाला माहीत आहे की एल स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर इक्वल्स टू वन आहे म्हणजेच कॉस्क्वेअर अल्फा प्लस कॉस्क्वेअर बीटा कॉस्क्वेअर गॅमा आता एक लक्षात घ्या जास्त मी त्याच्यावर डिस्कशन आता करत बसत नाही आहे ओके मेन पॉईंट तुमच्या लक्षात आला एक तर ग्रुपचा क्रायटेरिया खाली आला आहे तो फायद्याची गोष्ट आहे आपल्याला ठीक आहे सी ई टी कॅन्सल हो
काळजी करू नका सी ई टी झाल्यानंतरच पुढच्या ॲडमिशन्स होणार आहेत सगळं चेंज होणार आहे सगळं म्हणजे काय म्हणूया आपण आत्तापर्यंत आपलं जे शेड्यूल असायचं की नाही कुठल्या महिन्यात ॲडमिशन कुठल्या महिन्यात एक्झाम सगळं चेंज होईल थोडंसं पुढं जाईल रे आणि मी तुम्हाला तर खरं सांगू का हे आयुष्यानं ना आपलं एक संधी दिली आहे म्हणूया आपण हे करूनात ना बरोबर का की बऱ्याच लोकांनी स्वतःला चेंज केलं आहे आणि जे चेंज केले ते टिकून आहेत लक्षात घ्या आपण जे घाबरले अरे आपलं कसं होणार त्यांचं खरोखर अवघड परिस्थिती आहे लक्षात घ्या आता सांगू का नवीन नवीन बिझनेस काही प्रजा क्रिएट केलेत लक्षात घ्या मग मी काय म्हणतो आपल्यासाठी दोन तीन महिने एक्झाम पुढं गेली आता एक डायलॉग तुमचा लगेच होतो सर चार महिने पुढं गेले अजून किती घेणार आहे किती आम्ही अभ्यास करायचं कंटाळो तर अशा वेळेस मी जसं दोन दिवसाचं ब्रेक घेतला तसं घ्या ना ब्रेक आणि पुन्हा रिस्टार्ट करा एक लक्षात घ्या आपली स्ट्रॅटेजी काय फायनली करायची आपल्याला की रोज एकच टॉपिक घ्यायचा परफेक्ट करायचा लक्षात घ्या जेव्हा सी ई टीचे डेट्स डिक्लेअर होतील तेव्हा आपण फुल टेस्टकडे बघू आपण ओके तोपर्यंत एक एक टॉपिकवर टेस्ट घेतली तरी काही वाईट नाही हे लक्षात घ्या ठीक आहे बऱ्याच दिवसांना पुन्हा भेटलो आहे तुम्हाला जाणवलं असेल की मी किती फ्रेश दिसतोय तुम्हाला का रेस्टमुळं तुम्ही कंटाळणं असाल तर तुम्ही पण एक थोडीशी रेस्ट घ्या काही बिघडणार नाही लक्षात घ्या फक्त एक करा की आपली एक टीमच आहे तुम्हाला माहिती आहे की आम्हाला सगळ्यांना काय पाहिजे तुमच्याकडून रिझल्ट्स हवे आहेत म्हणून आम्ही सगळे कष्ट घेतो मग तुमचा सपोर्ट असला पाहिजे लक्षात घ्या सगळ्या चॅनलमधून तुम्हाला प्रॉपर गोष्टी मिळत आहेत चांगला सपोर्ट द्या सपोर्ट म्हणजे अभ्यास करा आम्हाला रिझल्ट्स द्या रिझल्ट नंतर जो काही तुमचे मेसेजेस येणार आहेत ना त्याची मी वाट बघतोय की एवढे मार्क्स मिळाले एवढे मार्क्स मिळाले सिरियसली ठीक आहे मग चला बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद